దైవం మానుషు రూపేణ అంటారు పెద్దలు దైవం తనంత తానుగా నిరాకారంతో మానవ లోకంలో నిలవలేడు నిలిచిన మానవులు గుర్తించలేరు అందుకే ఆయనకు ఆకారం ఉపాధి శరీరం కావాలి అది కేవలం సాధారణ శరీరం కాదు ఎన్నో జన్మల సుకృతమై మహాత్వ పూర్ణమైనదిగా ఉండాలి అదుగో అప్పుడే అలాంటి మానవ రూపంలో సాయిబాబా లాంటి మహాత్ములు అవతరిస్తారు పిలిచిన వెంటనే పలికే దేవుడు భక్తుల కోర్కెలు తీర్చే కొంగు బంగారం ఒక్క షిరిడీలోనే కాదు దేశ విదేశాల్లో సైతం అన్ని ప్రదేశాల్లోనూ బాబాను దేవుడుగా కొలుస్తున్నారు బాబా ఆలయాలు ఎన్ని ఉన్నా ఒక్కో ఆలయానికి ఒక్కో చరిత్ర ఉంటుంది అలాంటి వాటిల్లో ఒకటి హైదరాబాద్ లోని కూకట్పల్లి బాగ్ అమీర్ సాయిబాబా ఒకటి ఆలయ ప్రాంగణంలో అణువణువు సాయి పేరును గుర్తు చేస్తుంది ఆలయంలో ఉన్న ప్రశాంతత మరెక్కడా దొరకదు ఈ గుడి కట్టి పై ఎరస అయింది అంతకుముందు కింద హనుమాన్ గుడి టెంపుల్ ఫస్ట్ హనుమాన్ గుడి ఫస్ట్ హనుమాన్ గుడి తర్వాత శివుడు శివుడు తర్వాత నవగ్రహాలు నవగ్రహాల తర్వాత ఇవన్నీ వరుసగా వచ్చినాయి ఇది స్థాపించి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది బాబా గుడి నేను ఈ బాబా గుడి ఇక్కడ కట్టక ముందు సీతారమ్మ గడ బాబా గుడి ఉంది అక్కడ వెళ్తుంటే ఇది అయినాక ఫస్ట్ గుడి కట్టినప్పుడు నేను పర్యంటిగా చేశాను ఇక్కడ ఈ గుడికి బాబా గుడికి అట్లా అప్పటి నుంచి నాకు చాలా బాగా అనిపించింది ఫస్ట్ నుంచి బాబా నేను ఏమైతే నిలుపుకున్నానో అప్పటి నుంచి చాలా బాగుంది నాకు అన్ని విధాలు బాగుంది అన్నదాన కార్యక్రమం కానీ పూజా కార్యక్రమం కానీ చాలామంది సేవా ధర్మ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ కోలాటం వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ప్రతి గురువారం పల్లెకి సేవ ఉంటుంది సాయంత్రం పూట పల్లెకి సేవలో అందరూ కోలాటం వల్ల అందరూ పాల్గొంటారు ప్రతి గురు పౌర్ణంగా అయితే బ్రహ్మాండంగా అవుతుంది కంపల్సరీ నేను బాబా అదే చెప్తున్నాను కదా బాబా నేను నిలుపోక ముందు చాలా విధంగా ఉన్నాను బాబా నిలుపుకున్నాను కానీ ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయినాను నేను బయట కూడా చాలా అమ్మలు బాబులు కూడా మంచిగా చదువుకున్నారు అందరికీ జాబులు వచ్చినాయి అందరం బాగుంది చాలా బాగా జరుగుతాయి పూజ కార్యక్రమం ప్రతి ఏ ఏ కార్యక్రమం చేయాలన్నా దాని ముందే ఊహించుకొని చేస్తాం ఇట్లా పలాన రోజు చేయాలా కంపల్సరీ అదే పండగ అప్పుడు కూడా ఊరేగింపులు ఉంటాయి వర్ణదానం ఉంటుంది బయట పెద్ద రేగుల సిట్యుషన్ ఒక ఐదారు గింటల రైస్ వండుతాం సాయంత్రం వరకు పెడుతూనే ఉంటాం ఇప్పటి కంపల్సరీ చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగా అదే అందరు భక్తులు చెప్తారు అందుకే మేము చెప్పకూడదు భక్తులు చెప్తారు ఒక్కుల గురించి బాబా గురించి ఏందనేది భక్తులు అది అందుకనే పూజలు ఉంటాయి ఇలా వ్రతాలు ఉంటాయి అన్ని కంపల్సరీ అన్నీ బాగుంటాయి ఉపవాసాలు ఉంటారు అదే గురు గురువారం ప్రతి గురువారము పూజలు ఉంటాయి పల్లకి సేవలు ఉంటాయి భజనలు ఉంటాయి డాంబలు అందరూ వస్తారు గురువారం గురువారం పక్క ఈ గురువారంకి వారికోత్సవంకి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఇంకా సంవత్సరానికి రెండు సార్లు వారికోత్సవం ఒకరోజు గురువారం ఒకరోజు అప్పుడు చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఈ ఆలయంలో సాయి దేవుడు ఐదేళ్ల నుంచి పూజలు అందుకుంటున్నాడు ఇక్కడ ఆలయానికి ఉన్న ప్రశాంతత మరెక్కడా ఉండదని ఇక్కడ భక్తుల విశ్వాసం ఇక్కడ ఆలయంలో ఏదైనా కోరుకుంటే అది తప్పక జరిగి తీరుతుందనేది భక్తుల నమ్మకం ఏమనుకుంటే మనసు ఎంత కష్టంగా ఉన్నా బాబా దగ్గరికి వస్తే ప్రశాంతమైన మనసుతో వెళ్తా మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేంత వరకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది 
నేను వన్ వీక్ రాలేదు అంటే ఆ వీక్లో అంత మనసు అంత అనిపించదు అదంతా నాకు ఆ బాబా గొప్పతనమే అనిపిస్తుంది ఏమనుకుంటే అది బాబా నెరవేరుస్తారు చాలా బాగుంటాయి ప్రశాంతమైన వాతావరణం అంతా చాలా బాగుంటుంది మేము అంటే చాలా కష్టంగా ఉంది అత్తయ్యకి పెరాలసిస్ స్ట్రోక్ వచ్చింది ఆ టైంలో ఎలాగా అనుకుంటున్నాము ఆ టైంలో మా చిన్నత్త వాళ్ళు మాకు హెల్ప్ చేసే ఒక దేవుళ్ళ మీరు మా ఇంటికి వచ్చేసేయండి మాతోనే ఉండండి అని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి ఆ బాబానే ఎలా దేవుడు అసలు ఈ టైంలో ఎలా నేను ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు నాకు వన్ ఇయర్ బాబొక్కుడు చిన్న చిన్నపిల్లలు ఇద్దరు టూ ఇయర్ బాబొక్కుడు వన్ ఇయర్ బాబొక్కుడు ఈవిడికేం పెరాలి స్ట్రోక్ ఎలాగా అనుకునే టైంలో అనకాపల్లే ఉండేటోళ్ళం మేము ఆ బాబాకు దండం పెట్టుకుంటూ పడుకున్న ఉదయానికల్లా అత్తి వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు మీకు అంత కష్టంగా ఉంటే మీరు ఇక్కడికి వచ్చేసాను మాకు షా షాప్ ఉండేది షాప్ కూడా చాలా డౌన్ అయింది అన్నమాట ఆ టైంలో అత్తి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి హైదరాబాద్ వచ్చేసేయండి మేమున్నాం మీకు మీరు మాతోనే ఉండండి అని ఆ బాబాని నాకు అత్తి రూపంలో చెప్పించారు అనిపించింది మనం ఏది అనుకుంటే అది మనకి ఆ బాబా తీరుస్తాడు నెరవేరుస్తాడు కోరిక ఉదయం ఆరు గంటలకు కాకాడ హారతితో బాబాకు పూజలు ప్రారంభమవుతాయి హారతికి ప్రతినిత్యం భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివస్తారు ప్రతి గురువారం జరిగే పల్లకి సేవకు ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది గురు పౌర్ణమి లాంటి రోజుల్లో అయితే జరిగే విశిష్ట పూజలకు భక్తులు భారీగా తరలివస్తారు ఇది సాయిబాబా దేవాలయం బాగమీర్ కుక్కుడ్పల్లి గ్రామంలో సాయినాథుడు మనకు బాలాంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో వెలిసాడు భక్తులకు కొంగు బంగారుగా దీవెనలు అందించు చక్కగా ఇక్కడ పూజలు విశేషమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేయించుకుంటున్నాడు సాయినాథుడు అదేవిధంగా ప్రతి గురువారం నారాయణ సేవ అనగా అన్నదాన కార్యక్రమం కూడా ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా జరగడం జరుగుతుంది భక్తులందరూ కూడా చాలా సంతోషంతో వచ్చి తమ యొక్క కోరికలన్నీ నెరవేరినాయని బాబా వారికి సేవ చేయడం కూడా జరుగుతుంది నేను గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఈ దేవాలయంలో చేస్తున్నాను నాకు కూడా ఎంతో చక్కగా ఉంది బాబా వారికి ఇక్కడ పొద్దున్నే ఉదయం ఆరు గంటలకు కాకడ హారతి అనంతరం సంస్థాన హారతి ఏడు గంటలకు ఉంటుంది తర్వాత సాయినాథుడికి పన్నెండు గంటలకు మధ్యాహ్న హారతి అనంతరం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు కూడా ఆహారతి ఉంటుంది అదేవిధంగా షేజాహారతి రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు ఉంటుంది ఈ యొక్క దేవాలయంలో అంగరంగ వైభవమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరగడం జరుగుతుంది సాయి అనుగ్రహంతో ఇంకా మేము ముందుకు వెళ్తాం జై సాయిరామ్ సాయిరామ్ ఆశీస్సులు అందరికీ కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అలా మంచిగా బాగా డెవలప్మెంట్ బాగుంది బాగా జరుగుతుంది అన్ని రకాలుగా మంచి డెవలప్మెంట్ ఉంది బంగాళ ఎంతో డెవలప్మెంట్ జరగాలని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాం మా కోరికలు కోరికలు కూడా అన్ని నెరవేరుతున్నాయి సబ్కా మాలిక్ ఏకని ప్రవచించి శ్రద్ధ సబూరి అనే వరాలు అందించిన కారణ జన్ముడు సాయిబాబా మనస్ఫూర్తిగా తనను కొలిస్తే ఏ కష్టాలు ఉండవని చెప్పిన నిరాడంబరుడు సాయినాథు అందుకే సాయిబాబా ఈ కలియుగంలో విశేష పూజలు అందుకుంటున్నాడు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి